नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावर बुद्ध सामुदायिक टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धराइज में यहाँ हार्दिक स्वागत है हर एक दिन फरक फरक विषय वस्तु और प्रसंग केन्द्रित कुरा छलफल करने कार्यक्रम को यह श्रृंखला में आज भी हम ये चाशो रोकार को विषय लैसा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को पच्ला दिन में यही क्षेत्र केन्द्रबिंदु बनाएर भैर विभिन्न खाल भेटघाड़ छलफल र नागरिक अभिनंदन समय आईपुग्खे धरें खाल का राजनीतिक छाल तरंगित भैया हिजो मत भैरवा में भग नागरिक अभिनंदन तेसभंदा अगड़ी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का शीर्षस्थ नेतास को सामूहिक भेटघाट कपिल वस्तु नवल प्राशी लगाय का क्षेत्र में भैर वहाँ को जो नागरिक अभिनंदन ये विषय केन्द्र में राखे आज हम चर्चा करते के नेपाल फेरी राजतंत्र फर्क अथवा यह कति को संभव है यह विषय में कुरा का लगी आज हम हम स्टूडियो में अतिथि का रूप में आने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का केन्द्रीय सलाहकार रूपंदे जिला का प्रवक्ता एवं बुटोल उप महानगरपालिक पूर्व मेयर पुनाराम पोखरियल आज हमीस सब भाई पैला आज का अतिथिजी हार्दिक स्वागत नमस्कार आराम ठीक पूर्व राजा को यह क्षेत्र में रूपंदे नहीं केन्द्र बनाएर वहाँ को विभिन्न जिला सक्रियता बढ़े वहाँ ने पब्लिकली स्पीच इसलिए संगत कर फेरी राजतंत्र फर्क धन्यवाद यहाँ लम प्रश्न सो अलूक भरी नई राजा रानी को अवारी को चलन चलि इस सन्दर्भ में अलग हम लुम्बिनी प्रदेश में को भैरवा में एटा होटल में बसर वहाँ के लुम्बिनी प्रदेश का विभिन्न जिला भ्रमण करने नागरिक सहित भेटघाट करने रागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में सहभागी होने गईराख्वक हमें नवलपरासी में कपिल वस्तु में रिज मत भैरव में भी सो कार्यक्रम सुसंपन्न होना गई विशेष कर हम के अनुरोध करना चाहिए अलूक में देखिए विकृति रिसंगति हर एक क्षेत्र में अलग अप्ठारो महसूस करवस्था को बेला में आम पब्लिक कता कता देश विदेशसम तो हिड़ेन राम्रा कार्य भेन आम पब्लिक अलग अत्ताइल चिंता अवस्था यो अवस्था में आम पब्लिक ने जिस मतदान करें यह मूलुक को बागडोर संभा देश रनता को हित में काम कर जिम्मा लगाइक थी रहाँ जनता ने चाहे अनुसार का कार्य संपादन होना सकेन धरपटक आम पब्लिक ने विभिन्न मंच भेटघाट बा नेता रटी अनुरोध भी करे इसको फलस्वरूप अलूक में चाहे शिक्षा को क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य को क्षेत्र में हो चाहे रोजगारी को क्षेत्र में हो चाहे कल कारखाना आदि संचालन करने क्षेत्र में हो कहीं राम कार्य देखिए इस कारण आम पब्लिक ने राजा कम से कम तिम एटा यह मूलुक को अभिभावक बने देश रनता को हित में काम करना को राजनीति दल सही निर्देशन दिने वातावरण बना को लगी तिमी अब चुप ला बस् तिमी जनता में आज आर्च भाल का जो अभिव्यक्ति आम पब्लिक बट गए ते का कारण राजा विभिन्न ठाव में सवारी भैरा भेटघाट कार्यक्रम चलि अल यहाँ ले कुरा राखे अनुसार राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने निश्चित रूप में तीन टा मुद्दा में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अगाड़ी बढ़ी रखे अवस्था अवटा मूलुक में देखिए सनातन हिंदू राष्ट्र एटा संवैधानिक राजस्था रहा जो मूलुक में संचालन भैर संघीयता इन संघीयता खारेज करें ये कार्य अगड़ी बढ़ा पर्च भ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को मुख्य मुद्दा रह सदर्भ में राजासग अ जसरी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का 
केन्द्रीय अध्यक्ष जी लगात शीर्षस्थ नेता भेटघाट भो एटा सामान्य प्रक्रिया मत हो राजा ने आपूला लगा कुछ कसईसंग अभिव्यक्त करने एटा मध्यम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी देखे वहाँसंग बसर छलफल हमी पेस में मूलुक रुलुकवासी को हित को लगी ना कुछ हमी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कहीं विधि भाग बाहर विभिन्न गलत क्रियाकलाप में नलागे देश रनता को हित में अड़ी भर अगड़ी बढ़ी रहे संस्था हो तेस कारण पनी राजा ने शायद वहाँ बोला छलफल होने कुछ हमी बुझीराख इस संदर्भ में अलग राजा को देशभरी नई सक्रियता बढ़े आम पब्लिक ने राजा लिमी आने पर्च तिम्रो सक्रियता अनिवार्य भाग राखी राखा यहाँसंग मैं के अनुरोध करना चाहूँ अभी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने मत न विभिन्न दलहर अलग राजा को नजिक आने प्रयास कर चाहे पूर्व एक नेकमा हो चाहे नेपाली कांग्रेस हो चाहे माओवादी के नोस् चाहे मधेशवादी पार्टी का कार्यकर्ता के नुन ये सबले राजा को नजिक आए तिम्रो सक्रियता आवश्यक देश रनता को लगी भाका अखी राखे हमी पाया सन्दर्भ में राजा को यह सक्रिय रूप में भेटघाट आदि भाई हमी बुझीरा अब यहाँ ले यहाँ को आपको पुरानों एटा राजनीतिक अनुभव का हिसाब से के नेपाल अब फिर यही परिस्थिति में राजा फर्किने संभावना देखना सकता अश्चित रूप में भग मौजूदा परिस्थिति में अल्ले संवैधानिक राज संस्था आईहालने रचालन भईहालने अवस्था छेन क्योंकि अलग मूलुक में हमें देखी रखा छो चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे प्रदेश हो चाहे संघीय संगठन कें नोस् इसमें विभिन्न राजनीति पार्टी का प्रतिनिधि क्रियाशील हो ती सब क्रियाकलाप में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सहभागी हमी अवस्था में अगर तत्काल राजा आईहालने रो परिवर्तन भईहालने अवस्था होना तर हम धारणा के होता भादा खेल मूलुक गलत तरीका संचालन कर पार्टी का नेता पार्टी अनुशासित होता मर्यादित होता देश रनता को हित में काम कर व्यक्तिगत स्वाथ में दल को स्वाथ में कार्यकर्ता पालन पोषण करने कार्य में मत लग्न होने सजग कराए मत हो तर ये अवस्था रहो ये दुरा अवस्था रहो देश ये अवस्था में जो आम जनता ने सड़क में निश्चित रूप में उतरने तीन ने आमूल परिवर्तन कराने पर सको कुछ हमें नकार सकते अब यहाँ जो राजनीतिक दल जो ढंग को अवसर थी हजर जो ढंग को जिम्मेवारी तो अनुसार आपको भूमिका लाई पुष्टि कर सकन कर सकि छन भू ढंग को पूर्व राजा को यहाँ ने आशय व्यक्त करी राजनीतिक दल को क्रियाकलाप को समीक्षा करने बेला भो अथवा इसको विकल्प खोजने बेला हो अथवा यह व्यवस्था में अज्ञ भी समय तिमी आपको जो कार्यशैली तो चेंज कर खोजे विशेष कर राजनीति पार्टी सच्ची न जरूरी है राजनीति पार्टी का हर एक क्रियाकलापुर जनमुखी रेशमुखी देखिए छन अब हमी सामान्य अवस्था में हेम अत्रो वर्षसम यह मूलुक का कल कारखाना उद्योग धंदा संचालन भैया छन आम पब्लिक एटा विदेश में जान बाध्य भैया यह स्थिति तो हमें कराए हो राजनीति पार्टी ने नेता हम सरकार ने यह सब कुछ को सुव्यवस्था कर न सके कारण जनता आजित भर विदेश पलायन भैरा जो कुछ एवं यहाँसम मनोध कर चाहूँ यहाँ मार्फत हिज राजा ने भी संबोधन को क्रम में युवा विदेश में जानू रहर ने होना यह बाध्यता हो यो अवस्था आने हूं भाई खाल जो कुछ राजा बाने हुकुम भाई हिज यो यथार्थ में सत्य हो नेपाल का युवा तो स्वदेशम राख् पर्च हमारा उद्योग धंदा कल कारखाना आदि इत्यादि चलाए हमी बाहर जाने वातावरण निषेधित करस दिशा में अलग राजनीति पार्टी क्रियाशील भग कहीं देखिए एटा उद्योग धंदा खोल यदि उद्योग धंदा खोले संचालन करम करने कर्मचारी आदि को बाट 
त्यो संचालन को ठाउमा कई बिक्रिति पने विजारोपण भाई को हैं मिले पाई रहेगा सम उद्योग धंधा और मां इस कारण ले पने राजनीति पार्टी स्वच्छी ना एकदम जरूरी सचाई जो सुगे को सरकार के ना हो और सच्चा ईमानदार भाई रा काम करें वानी मुलुक रा मुलुक बासी को लागी हित माहौन सा राजनीति पार्टी और उप प्रत्येक पार्टी स्वच्छी ना जरूरी सा इले अजूर ले आ आम जनता संघ सोन नू आये वन पनी कला विश्वास करने वाले वन पनी ये उड़ा राजनीति पार्टी को यो नेता लाये विश्वास करना सक्षम मने रा आम पब्लिक ले बंद ही नन कि न वानी वहाँ कसई ले पनी तेस्तो उदाहरण देखा होना सकनु आये को सही न जो हेरो तेस्ते जो हेरो तेस्ते तेस कारण ले आम पब्लिक अब बाध्य भाई राजा लाई पनी गुआर न पड़नी स्थिति आएगो सा यदि राजनीति पार्टी ले रामरो गरीब देखा भाई रामरो संचालन गरे को भाई जनता में खुशहाली भाई को भाई मुलुक सुधरी भाई देखो भाई राजा ला खुद नहीं पिंठे ना जनता ले यो व्यवस्था उत्तम हो प्रजातंत्र चाइन्स है अनिवार्य था तो रा व्यवहार तर दल सच्ची नो पारने जरूरी था। दल होर में आइली देखिए को कुने ही पनी दल यदि कसई ले बाहर गए रा आम पब्लिक ले सुन हुआ हुआ ने कसई पढ़ती पनी जनता को आम पब्लिक को भरोसा था ही ना तो भरोसा तब बनाऊं न पारे आप उस सुधरी न पारे आपना कार्यकर्ता वाला अनुशासित रा मर्यादित बनाऊं न पारे � तर अब पूर्व राजा कई कई पनी कुराए वर नहीं हो बने लेकिन वहाँ संग भर पर दो शक्ति वहाँ को पसारी देखी नवाई लेको परिस्थिति में इबन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ली बनी सक्रिय राष्ट्रतंत्र अथवा संविधानी राष्ट्रतंत्र का विषय में इस पर अब इंडिविजुअल व्यक्ति व्यक्ति को तो वाला तर स्वास्थ्य जो मनी आम प्रश्न सा नहीं बिल्कुल आम प्रश्न सा दुर्गा परसाई जिले जेए कुरा हरू ले रहे हैं रखने वाले कुछ है वो आपको आपनों ठाउ में ठीक होला तो रहा हमी क्या अनुरोध करना चाहिए ना समाने जहिले पे नहीं बीड़ि संबंध यो मुलुक चालू हो इन्दे फ़ोन कौसे ही ले पनी अन्य था ठान दे ना जस्ट दुर्गा परसाई के बारे में पनी कुरा करने वाले यदा कदा मीडिया मार्फत बाटा अथवा कोई बाटा आए का कुरा और लाये मिले सुने माने वहाँ ले अब चिकित्सा को क्षेत्र में हॉस्पिटल औरों बनाओ ना आदि इत्यादि करने को लगी सरकार वाला थे रे करोनो रुपये लोन लीनु हुआ है अंतिम पक्षी भवन औरों पर निभाने तर सरकार ले संचालन करने वाला अनुमति दिए ना रीड स्वीकृति करो भवन बनाओ ना बनी इजाजत दियो तर कार्यक्रम संचालन करने लायक वाला इजाजत देने यो इजाजत ना दे पाची वहाँ ले हर वार करने वो मांगने वो कते पाऊने वाले ना रो वहाँ ले उड़ा आक्रोश में आये रो इले सनातन हिंदू राष्ट्र चाइन्चर राजा चाइन्चर वनेर जून खाल का कुरा और ले रहे नुवाई को सा वहाँ को आपनों आप ठार होता होला तर वहाँ ले कसई ली पनी लिए को रीड चाहिए तीरनु पर चा रीड जस्ली पनी लीन चा त्यो तीरनो को लागी लीनी हो ब्याज सरकार ले सुफद बनाई दिनु पर सर वहाँ ले तीरनु पर सर इले जून भीड़ देखिए को चा दुर्गा परसाईजी को पसाडी में जो पनी राजनीति पार्टी और लो रामरो व्यवहार न भाई का कारण लेने तो भीड़ बढ़े को यदि रामरो कार कार्रवाई भाई देगो भाई वहाँ का पत्थरी पनी कोई लाग नहीं थे ना हमी संगा जेज जति पनी बिक्री तेरा विसंगति और यो मुल्क को सरकार ले मौजूदा समस्त वाटा भाई रहे का संगति भी दिया रूट ये स्वाटा कोई संतुष्ट सही ना चाहे प्रदेश सरकार का कुरा करूं चाहे संघीय सरकार का कुरा करूं चाहे थानिया निकाय का कुरा करूं वहाँ उस सब ये बात ठाउ में कमीशन को लाई काम करनुं सा देश रजन्ता को हॉकी तो लाई काम करनुं ना तेज कारण ले पनी जनता दुर्गा परसाई को पसारी में लाई का सं राजा लग गुआरे का सं जनता ले उड़ा नेता अथवा यो मुलुक लाई संभाल ने ठाउ खोजी रहे का सं तो रख कौसे ही संग अपनी विश्वास करने आधार जनता � राजा मात्रे राम रोगाये रहों देना राजा को सच्ची बाल है राम रोगों नो पड़ता त्यो सच्ची बाल है ले विभिन्न काम कार्रवाई हो रही गर्नी हो त्यो सच्ची बाल है चुस्तर दुरुस्ता जनमुखी भाई को आयेंगे पाएगा सही नम छह तर अपन ठाउ में ठीक ही होला तर आम मुलुक रा मुलुक बाईश को हित में काम करना सके निश्चित रूप में राम रोहन सा योग करें मां अंदर उत्तर करना चाहें चुर अब उन्होंने तो अगली बारी यहाँ ले बनवो प्रजातंत्र के बिगड़ पर प्रजातंत्र ही हो इली को जून यो व्यवस्था है सा यो व्यवस्था में संविधान में नवाय को राष्ट्रवाद को व्यवस्था सही नहीं था मुस्लिम संविधान में तारा बनी वाले यही व्यवस्था में 
आफ्ना कुरा राख्न पाउनु भएको छ हैन राजाले पनि स्पेस पाउनु हुन्छ यो ठाउँमा पूर्व राजाले पनि भनेदेखि नि यस्तो राम्रो व्यवस्था छ भने राजाले यदि साच्चै जनतासँग परीक्षण गर्न चाहिँ किन नखोज्ने वहाँ पनि दलका रूपमा आइले हुन्छ आए हुन्छ भन्ने पनि छन् एकथरी वहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको के सुझाव एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो वहाँहरूले यसरी राज संस्था भनेको राज संस्था हो जनताको बिचमा आएर निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको कुरा नहुन सक्छ म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल राजाको लोकप्रियताको कसिन मापन गर्ने एउटा ठाउँहरू चाहिँ के हुन्छ त निर्वाचनमा भन्ने पनि छ छ छ निश्चित रूपमा यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो मुलुकको मौजुदा जुन संविधान छ यो संविधान पनि नेपाल र नेपालीका प्रतिनिधि संविधान सभाका सदस्यहरूले मात्रै बनाएको संविधान होइन हामीलाई लाग्छ यो आयातित जस्तो संविधान हो यहाँहरूसँग मैले अनुरोध गर्छु यहाँहरूले अन्यथा नमान्नु होला नब्बे पर्सेन्ट लगभग सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी भएको मुलुकमा र यी पहिचान र नेपालको संस्कृति कला देखिएको अवस्थामा यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ यो धर्मनिरपेक्ष कुनै आम पब्लिकको माग पनि होइन कसैको चाहना पनि होइन यो कहाँबाट कसरी लिएर आइयो आएर धर्मनिरपेक्ष बनाइयो यो मुलुकलाई त्यतिले मात्रै होइन म यहाँहरू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु आज यो मुलुकलाई चिलाउने र नेपाललाई चिलाउने एउटा राष्ट्रिय पोसाक पनि हो आज दौरा सुरुवाल कोट टोपी साडी चोलोलाई पनि हटाइएको छ यो पनि हाम्रो यो संविधान निर्माणमा संविधान निर्माताहरूले को अदूरदर्शिताका कारणले यो सब भइराखेको छ त्यतिले मात्रै होइन यहाँहरू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल भनेको सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी विभिन्न जात जाति भाषाभाषी रीतिरिवाज चालचलन हेर्ने हो भने विश्वमा यति राम्रो मुलुक यति राम्रो परिपाटी कहीँ पनि छैन सबैका राम्रा राम्रा चालचलन छन् यस्तो अवस्थामा पनि यो मुलुक सञ्चालन गर्ने सङ्घीय सरकारमा भएका संविधान सभामा सदस्य भएका मानिसहरूले त्यो कुरालाई देखेन र नजरअन्दाज गरेर अन्यत्रै मोड्न खोजे यहाँसम्म मैले कसैलाई नमिठो लाग्न पनि सक्छ अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले ओमलाई हटाउने दुष्प्रयास गरिराखिएको छ यो जहाँबाट जे गरेर हुन्छ हटाइदिने विकृति र विसङ्गति यो मुलुकमा भर्ने राम्रा काम नगर्ने त्यो अवस्थाबाट पनि आम पब्लिक आजित भएको अवस्था छ कि म यहाँहरू समक्ष विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु नेपालको सम्पत्ति भनेको कला संस्कृति र सनातन हिन्दू राष्ट्र नै हो सनातन हिन्दू राष्ट्रको परिभित्र रहेर हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ जस्तो पनि गर्न सक्छौँ यो अवस्थालाई पनि यो मुलुकको मौजुदा सरकारले संविधान सभाले देखेन उनीहरूले उपेक्षा गरे यी सबैका कारणले पनि जनतामा विकृति र वितृष्णा फैलिएको छ यस कारणले जनताले हार गुहार गरेका छन् नेताहरूबाट त्यस्तो नेता कोही एकाध नेताहरू छन् नभएका होइनन् दुई चारजनाले राम्रा कुरा बोल्नुहुन्छ तर व्यवहारिक हुँदैन त्यो कुरा अहिले यहाँहरूसँग अन्यथा नलागोस् यहाँहरूसँग विभिन्न कालखण्डमा र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरकारमा भएका मान्छेहरू मुछिएका छन् यो त नेपालको लागि त दुर्भाग्य हो नि नेपालीले विदेशमा गएर पनि भन्दा तिम्रो देशका नेता त यस्ता छन् तिम्रो देशका सांसदहरू यस्ता छन् भन्यो भने त हामीलाई लाजोको मर्नु हुन्छ यस कारणले पनि नेताहरू सुध्रिन सचिन अनिवार्य छ त्यो भयो भने प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट यो मुलुक सञ्चालन हुन्छ राजाको पनि साथ र सहयोग रहन्छ राजालाई यहाँसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो राजा जस्तो प्रिय राजा त विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन जनताको नासो जनतालाई भनेर एउटा शिरपाँचले आफ्नो शिरपेच हस्तान्तरण गरेर आरामसित बसेको अवस्था हो नि यो अवस्थामा त ल तिमी ठिक्क भएर बस हामी राम्रो काम गर्छौँ चलाउँछौँ भनेर त सरकारले सांसदले भन्न सक्नुपर्थ्यो नि उहाँको मन जित्नु पर्थ्यो नि आम नेपालीको मन जित्नु पर्थ्यो नि त खै त जितेको जे चिजमा पनि हेर्नुहुन्छ विकृति र विसङ्गति छ अहिले हजुरलाई मैले अन्यथा नलागोस् यो हामी साना मान्छे साना मान्छेले यत्र कुरा गरे भन्नु पर्न सक्छ अहिले जग्गाका काण्डहरू हेरिराखिएको छ एनसेलका काण्डहरू हेरिराखिएको छ अरू तनाम जुन जुन ठाउँमा छ विकृति र विसङ्गतिले भरिएको छ यो कसले गरेको छ त भन्दा मौजुदा सरकारले सांसदले र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि जनता आजित भएको अवस्था छ यसले जनताले कोही न कोही परिवर्तन कारी इमानदार देशभक्त मानिसको खोजीमा छन् यसै सन्दर्भमा अहिले राजाले पनि मौकाको फाइदा आज पार्टीले राम्रो काम गरिदिएका भए त राजालाई यसरी जय जयकार गरेर त जानुपर्ने थिएन आज म अनुरोध गर्नु हजुरलाई एउटा कुनै एमाले कि नेताले हिजो बोल्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रममा राजा आउ देश बचाउ राजालाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ हामीले राजा नै सबै कुरा हो पार्टीमा हेर्यौँ देखियौँ जानौँ हामीले केही पाएनौँ 
तेस कारण ले राजा लाए मिले चाहिए सात दिन तैयार सम राजा अनु पर्सा राजा को साथ में हाई मिस हम बने रस सिरसस्ता जो पूर्व सम संविधान के रे सांसद भाई साके का व्यक्ति और ले बने तेज ता अभी व्यक्ति और दी रखनु भाई को चाह इस कारण ले गर्दा खेरे रामरो को रहता आखिरी रामरो ही होन्चा नहीं जस्ले करे बने तेज कारण ले जनता ले रामरो को खोजी करी रहेगा चान हमी निश्चित रूप में क्या बनना चाहें जब मनी राजनीति पार्टी और उस सूत्री नुपर्चा सच्ची नुपर्चा ईमानदार बाहर है हिंदू मनी को पूर्व राजा से डॉलर का चुनौती बनी हो चुनौती बनी हो पूर्व राजा ले इले हिजाब को अभी व्यक्ति में बनी आजू लेसुन नुवा बने उद्योग धंधा भाई देखो भाई तो युवा जाइन थे ना नहीं ये तो रोए रखा है कासन नहीं जाइन तो आधा ये वाला कुरा महिले यहाँ संग अनुरोध करना चाहें चु कोटी पर युवा हरु आये पढ़े लिखे का कोई अब ऑस्ट्रेलिया में गया वाला जापान में गया वाला कोरिया गया वाला अंतर गया वाला नौ पढ़े कुछ आये अरब कंट्री और में गई रहे कुछ आइली अरब कंट्री में काम करने मानसिक और बनी ये ती ताप क्रम सा पचास डिग्री सेल्सियस में काम करने मानसिक सं आइली हमरा मानसिक और बनी त्यां अब एस्पायर भाई रा आइली बाक समाओ दे चा यहाँ और सं अंदरों दिगर ना चांस हुए ले आइली हमरे उड़ा बहुत ही जा अब कोरिया में बितियो अब उसको लास आज आऊं दे चा अब बात जाता हो जाए हमरो हमरो यहाँ कॉल करना उद्योग धंधा वही देगो वही तो जानना ते होला तो नगाई को वही आवश्यकता आऊं ना ते होला तो आज तो बिड़म मना सा देश को लागी दिन में नहीं हजारों मानसे बाहर गई रहे क्या सम और सौयों मानसे बाक्सा में आई रहे क्या सम यो तो दुर्भाग्य हो नहीं देश को दुखद करा� अब भन्नी खाल को कुरा जनता को आवाज होगे जनता लेते ये देखी रहेगा सन नारी छामी रहेगा सन तर जनता संतोष सुनी बात रो कहीं कोते ही बड़े बहन देखिए को सही ना आइले आइले यहाँ से हम होते अंदर उधर करो नमिशो लाग लाग कसे लाए आइले का सरकार और वो भाग बनना माँ लिप्त सन तलायो मंत्री तलायो दिनी तलायो तलाई यो मंत्री तलाई यो पद तलाई यो तेरा मानसिला रात दो तेरा लाई यो 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 ते ही कारण ले राजा प्रति को यो आकर्षण आकर्षण पड़ी रहा है यो चा युग बिक्रीती ता हमले फाइल आये नहीं ये सब बात ता हम सचिन फोरे नहीं हमरो आग्रह थे यो सचिम रामरो था यदि सच्ची है ना माने परिणाम जेपनी होने सकता � जनप्रतिनिधि का रूप में काम करने को है, मेयर का रूप में काम करने को, तेज बापत यहाँ ले चाहिए, तत्कालीन ये वाला विद्रोही शक्ति मार पड़ सही शरीर में गोली खान पड़े, और ये बने गोली का छर्रा शरीर में ले रहे हैं ही रहने वाले कुछ, तो व्यवस्था को पक्षे पाती बुआगन ना ताले जाए थे ना, अब � तेज बापौत त्यो परिस्थिति लाय आकलन कर रहे हैं यानी आपको लेबनी पहुंच सोनू हो ऐसे राजी ना मिल रहे हो घटना पहुंची अब तेजी वाला त्यो शासन व्यवस्था का विरुद्ध तेजसरी जुटे का एक जुट बाहर सड़क में उतरे का नागरी करो ऐसे फेरी तेज को पनी बिगल बना देखें चंद नेपाली और माली बड़ी छिटो छिटो एक खाली कुशल मशहूर सा पनी भानिंग जा और को तरफ चाहिए बात जता पनी बोला यहाँ ले आगे देरे उदाहरण देने को देश विदेश में युवा आरु को चाहिए परिस्थिति राजनीतिक दौल आरु को क्रिया कलाप इस सभी क्रिया कलाप आरु का बीस में पनी फेरी पनी देश समृद्धि बनाऊंगे नेपाली जनता लाइफ शुगर शांति अमंजन � आगामी यात्रा सुखद बनाऊंगा कल आगे चाहिए कोकोस ले किके गवर्नमेंट पर सा आ धन्यवाद यार लाल रामरो प्रश्न उठाऊंगा वह महिले यहाँ और समक्ष के अंदर उधर करना चाहें चुवाने बीगत माह हम इले आ बुटोल उपभोग महानगर पालिका को नगर प्रमुख भाई रपनी सेवा करने ये वड़ा मौका का पाएं जनता को बीच में जनता आ गांव गांव में जहां पर निकलिया सील थे उन्हें उल्लेख गांव का कि नराम रखूंगा रोजगार ताश खेलना हो ना राम रो काम करने पर सा आदि इत्यादि बनते साधारण ऑन पर जनता और उपनी वहां और पड़ती बिश्वास करने वाले पथाड़ी लागने वाले विद्यार्थी और आ सब ये वहां को साथ सहयोग में रहे हमें संगोपनी वहां 
कि पद छोड़न कि चाहे भौतिक कारवाई को लगी तैयार होने खाल कुछ पत्र प्राप्त भे हमी पंद्रह दिन को लगी मत टाइम मांग थी जनता का काम कर पंद्रह दिन दीदी जनता का आदि इत्यादि काम बाटाघाटा का निर्माण का काम छर नक्सा पास करना इन हम कर दस पच्चीस पंद्रह दिन में हम राजीनामा कर वहाँ गए थे कसला अन्यथा नगालोस् वहाँ सांघातिक मैं आक्रमण कर सातवटा गोली मैं लगे भगवान को दया तब सब को सुवेक्षा ने ती गोली निकालिए अ दुईटा गोली मेरे शरीर में छसले हेन चाहता एक्सरे करे देख स इसको बावजूद भी कि भैदे तो भादा खेल नेकओवादी सरकार बीच शांति समझौता करने भाई सहमति भो रि समझौता भो निक सबला खुशी लगे तो शांति समझौता पश्चात राजनीति पार्टी मिलेर राम्रा काम कर गईदे भाई तो आज कसैली अन्यथा भाई वातावरण बनी थे तर राजनीति पार्टी मिलन को लगी मिले व्यवहार में मिलेन अलग तस्त भैर इस कारण हम के अनुरोध करना चाहते हिज जंगल में बस का नबस का जो कोई भाई हम नेपाली हूं हम दाजू भाई हूं हम एक ठाव में बस् पर्च मिले बस् पर्च यो देश हम स्वर्ग हो यो स्वर्ग स्वर्ग रूपी बनाए राख्ला हमी भूमिका राम होता हम विधिसम चल् पर्च यही कारण हम ये सब अनुरोध कर गई रहेगा अ मूलुक में देखे अलग चाहे जुनसुक राजनीति पार्टी को मानी कहोस् अम होने खाल मनोध करना चाहूँ नेक माओवादी का कतिपय साथी कति तो धनार्ज अरबपति भी होगा कतिपय अज्ञान हिजो जो अवस्था में जंगल में आंदोलन करे आज अपनी हतोत्साहित निरुत्साहित अंग भंग भर बस तीन ने कई इंसाफ पाया छन अभी यहाँ समक्ष मनोध करना चाहूँ अल्ले द्वंद्व काल में पीड़ित भैया सरकारी पक्ष या द्वंद्व रद पक्ष पीड़ित भैया मानी अहात में सं अहत को लगी मगि राख कोई बेपत्ता भैया मन को अलीसम टुंगो लगे यो अवस्था यो देश में छो के कारण भादा खेल राजनीति पार्टी को राम निष्ठावान चरित्र नारण वहाँ चरित्र वैदे तो एक दुई वर्ष तो यह सब समाधान कर सकिन्थ्यो नहीं देश तो हरा फरा करा लान सकिन्थ्यो तो भैन इस कारण हम अनुरोध के होने पार्टी सुध्रीन पर्च र सचि पर्च रू ने जिम्मा में लिखे काम निष्ठापूर्वक कर हम आग्रह ये हो यो भोम होी में कई विभेद छेन मेचीदी महाकाली हिमालदि तराईसम का हमी नेपाली एक हो एक भर ही बस् पर्च हमी तर हमी पराश्रित हो स्वदेश में उद्योगधंदा कल कारखाना खेतीपाती उद्योग सब चला पर्च हमी दिशा में पार्टी सरकार लगे राम हो तर यह भाग बंडा में अलग हेन सांसद को कुरा राखी राष्ट्रीय सभा का कुरा को लगी तलाइ तलाइ होना आंदोलन जैसे भी ये कहींसम आंदोलन करने हो कहींसम लड़ने हो जल्ले पाए भी राम मे पद पाइद त कसईला विमति छेन राम मं जाऊ राम काम कर ते आग्रह हो तर यह सरकार में भैया मानस देखिए इसी हमें सबला समेटे भाग राा मं धे हो पार्टी में तर ती राा मंे सोच रामर्थ दबाइ मथि जान ओजल में पारि मथि जान दी छाइन हर एक पार्टी में राम मं अविस्मरणीय मं तर नाली चल रहा पूर्व राजा हम यही क्षेत्र में शायद वहाँ कुछ सुन्न भी सकूँ अब हिजो राजा को शासन काल प्रत्यक्ष राजा को शासन काल बिहोरे कई मानी तो व्यवस्था प्रति अल बड़ी वहाँ आलोचना करूँ क्योंकि निरंकुश टाइप को साइकाल भोग्पर्यो प्रेसक घाटी ने मुठियो भाई टाइप का अनेक खाल कुछ वहाँ को अपने तर्क हो तर आज को यह परिस्थिति में राजा इसीगरी दल सीरी खेले अगड़ी गए एक खाल मुठभेट होने स्थिति निम्त्या कि होतेन अथवा राजा ने चाहता खाल का जन भेटघाट हु नागरिक को भेटघाट निरंतरता दिए इसको सार उद्देश्य के होना सकता अंतिम ही बिल्कुल धन्यवाद यहाँ लाइल के राजा बा हिजोपनी संबोधन को क्रम में के भगने हमी सब एक हो हमी सब मिलन पर्च हमारा तीता मीठा कुरा बाहर फा अब मिले हमें मूलुक सुदृढ़ को लगी एकताबद्ध भर अगड़ी बढ़् पर्च भाग अभिव्यक्ति प्राप्त भग हिज र रहाँ समक्ष के अनुरोध करना चाहूँ विगत में 
कसैले अन्यथा नमान्नु होला यो मुलुकमा राजा महेन्द्रले जे जति काम गरे चाहे भूमि सुधारको नाममा होस् चाहे राजमार्ग बनाउने काममा होस् चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस् चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् हरेक क्षेत्रमा राजाले राम्रा काम गरेका उदाहरणहरू छन् अहिले त्यही टेकेर हामीले विकास गरिरहेका छौँ त्यसमा एउटा केही थप्न सकेका छैनौँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैसँग भने भए राजा महेन्द्रले राजनीतिक पार्टीहरूलाई तिमीहरू सचिनु पर्छ मात्रै भनेको हो त्यो अवस्थामा मलाई लाग्छ आजको अवस्था र त्यो अवस्था यस्तै यस्तै थियो होला त्यस कारणले राजाले त्यो कदम चाल्नु परेको बाध्यात्मक परिस्थिति हुनसक्छ त्यो अवस्था तबाट त सुध्रिनु पऱ्यो नि राजनीति पार्टी अहिले पनि सुध्रिएर राम्रो गरे त राजनीति पार्टीले त जनताले त जहिले पनि त शिरमा राखेर हिँडिरहेकै छन् नि तर आफू सचिनु पऱ्यो त्यो सचिनको लागि राजाले एउटा खबरदारी गरेका छन् विकृति र विसङ्गति बढ्यो म जहाँ जान्छु तिमी आऊ भन्छन् जनता आकुल व्याकुल छन् यस्तो स्थिति कहिलेसम्म रहने सुध्रिने कि नसुध्रिने शुद्र आऊ हामी सबै मिलेर काम गरौँ एक अर्कामा वैमनस्यता फैलाएर यो स्थितिमा मुलुकलाई नगरौँ भन्ने खालको राजाको राजा संग्रहमा जाने स्थिति अहिले आइसकेको छैन बिल्कुल छ अब राजाबाट मात्रै होइन आम पब्लिकबाट पनि दुईटा तिनटा कुराहरूमा जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने खालको एकदम अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्था छ तर मौजुदा सरकारले संविधान सभाले त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहेको छैन किन स्वीकार गर्न चाहेको छ भने भए जनमत संग्रहमा आज हामी जाने बित्तिकै राजाको पक्षमा शत प्रतिशत मत आउन सक्छ सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा शत प्रतिशत मत आउन सक्छ यो अवस्था ल्याउन यो मौजुदा सरकारले र संविधान सभाले चाहँदैन किन चाहँदैन त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई विकृति र विसङ्गति बढाउन मात्रै तल्लिन्छन् राम्रो गर्नमा यिनीहरू तल्लिन्छन् मैले अहिले यहाँहरूसम्म कुरा गरेँ नि नेपाल भनेको एउटा बहुत धार्मिक देश हो यो यहाँका ऋषि तपस्वी मुनि सबै हिमालदेखि तराईसम्मका ठाउँमा तपस्या गरेका छन् यहाँ अहिले हजुरलाई म अन्यथा नलागोस् कसैले यहाँका हामी सबैले बाहिरका कुराहरू लिएर आएर देशमा लागू गर्ने गरेका छौँ हामीले यहाँ पृथ्वीनारायण शाहका कुराहरू गर्दैनौँ जनकका कुराहरू गर्दैनौँ भिरगुटीका कुरा गर्दैनौँ योगी नरहरीनाथका कुरा गर्दैनौँ हामीले माओका कुरा गर्छौँ लेलिनका कुरा गर्छौँ आदि इत्यादि बाहिरका मान्छेहरूलाई लिएर आएर त्यही पढाएका छौँ त्यही सिकाएका छौँ धर्मलाई अफिमो भन्न सिकाएका छौँ हामीले यो विकृति र विसङ्गति त हामीले फैलायौँ नि मन्दिरहरू हामीले भत्कायौँ अहिले अन्यथा नलागोस् कसैलाई अहिले यो मुलुकमा गाई काटिएको छ गाईलाई हामीले लक्ष्मी भनेर पूजा गर्छौँ यो सनातन हिन्दू राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो गाईलाई मार्ने काम गरिरहेको छ यो सबै कारण के हो त भन्दाखेरि यही धर्मनिरपेक्षताको कारण हो र हाम्रा नेताहरू पनि कतिपय नेताहरूलाई नाम लिन हामीले चाहँदैनौँ कतिपय त्यही खालका नेताहरू हुनुहुन्छ जसले एकदम विकृति र विसङ्गति भर्न चाहनुहुन्छ देश र जनताको हितमा काम गर्न चाहनुहुन्न त्यही कारणले यो सब भइराखेको र जनमत संग्रहको लागि यो मुलुकको सरकार आम पब्लिक तयार हुनुपर्छ राजा चाहिने कि नचाहिने सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिने कि नचाहिने भनेर जनमत संग्रह गऱ्यौँ भने भोलि बिहान थाहा हुन्छ कसैले अन्यथा मान्न पर्छ गर्नका लागि राजा तयार हो राजा तयारै हुनुपर्छ रा देशको जनताको भावना अनुसार त राजा त हिँड्नै पर्छ राजा र जनता भनेका एक अर्काका पूरक हुन् नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ धर्म र राजा चाहिँ त्यस्तै नङ्ग्र मासु हो अथवा यो फरक फरक विषय हो फरक फरक होइन धर्म भनेको सबैको साझा धर्म हो नेपालमा भएका राजा र राजा जोडिन्छ धर्म र राजा जोडिने भन्ने कुरामा पनि सनातन हिन्दू राष्ट्रभित्र के अवस्था आउँछ त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने हो तर कतिपयले राजा र धर्मलाई सँगसँगै जोडेर पनि सँगसँगै होइन सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको राजा बेगर पनि हुनसक्छ मैले यहाँसँग एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समिति केन्द्रीय समितिको सचिव पनि छु विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय समितिले पटक पटक अनुरोध गरेको छ हामी सनातन हिन्दू धर्मको लागि लडिरहेका छौँ मरिरहेका छौँ तर राजाको कुरा हामीले गरिरहेका छैनौँ भोलि छोडेर हिन्दू हिन्दू धर्म त हाम्रो परम्परा कालदेखि नै परापूर्व कालदेखि हामीले चलाएको सनातन हिन्दू धर्म हो सनातन धीरोधन त कायम हुनु पऱ्यो नि हामीले चाहे जन्मदा होस् मृत्यु हुँदा होस् व्रतबन्द गर्दा होस् पूजा पाठ आदि इत्यादि गर्दाखेरि त हाम्रो यिनै अनुसार हामी चल्ने हो नि विश्व हिन्दू महासङ्घको पनि त्यो लेभलको आन्दोलन दबाब प्रेसर त देखिँदैन विश्व हिन्दू महासङ्घको विशेष गरेर म यहाँहरू समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पर नेपालमा नब्बे प्रतिशत सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् यति मान्छे भएको बेलामा हामीले के आन्दोलन गर्ने के लडाइँ गर्ने भन्ने खालको कुरा थियो तर अहिले धर्म निरपेक्षता बनाइसकेपछि यो आन्दोलन गर्न र समितिलाई क्रियाशील गराउनलाई बाध्यता भयो 
यस कारणले हामी क्रियाशील भएका छौं अलिकति कतिपय मैले हजुरलाई अब सडक आन्दोलनमा जाँदै हुनुहुन्छ यार सडक आन्दोलन हामी निश्चित रूपमा जान्छौं विश्व हिन्दु महासंघ सडक आन्दोलनको लागि तयारी छ त्यति मात्रै हैन मैले यहाँहरु समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विश्व हिन्दु महासंघले यो मुलुक चलाउने कार्यक्रम पनि निर्धारण गरेको छ प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ शिक्षा मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री को कस्ता हुनुपर्छ र तिनका व्यवहार के हुनुपर्छ नेपालमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ धार्मिक कस्तो हुनुपर्छ स्वास्थ्यमा के गर्नुपर्छ उद्योग धन्दा कल कारखाना कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने खालको ब्रिफिङ सहितको विश्व हिन्दु महासंघ केन्द्रीय समितिले डाटा नै तयार गरेर सरकार चलाउने सामर्थ्यवान मान्छेहरूलाई राखेर विभिन्न विज्ञहरूलाई विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई राखेर गोष्ठी सेमिनार गरेर त्यो तयार गरिराखेको अवस्था छ हामी सरकारलाई आग्रह मात्रै के गर गरिराखेका छौँ भने सुध्रिनुहोस् राम्रो गर्नुहोस् अन्यथा हामी तयार छौँ देश हामीले चलाउँछौँ तपाईँहरूले ढाँटेर छलकपट गरेर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्नुहोस् यो हाम्रो आग्रह हो हस् यहाँको यो कुराकानीसँगै हामी यहाँसँग अरू धेरै प्रसङ्गहरू पनि छन् तर आगामी दिनहरूमा हामी फेरि कुरा गरौँ होला हाम्रो आजका लागि तोकिएको निर्धारित समय सकिसकेको छ त्यस कारणले यो पूर्व राजाको सक्रियताका सन्दर्भलाई लिएर यही विषयसँग सम्बन्धित कुराकानीका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई दिनुभयो कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई निमन्त्रणा गरेर यहाँ आएर हामीसँग यत्रो कुरा गर्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जो जसले जस्तो खालको कुराहरू सुन्नुभएको छ केही कमी कमजोरी भएको भए मेरा कमी कमजोरी हुन् यसलाई माफ गरिदिनु होला अन्यथा नदिनु होला भन्ने हार्दिक आग्रह साथ मेरा दुई शब्दलाई अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बुटोल उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार एवं रूपन्द जिल्लाका प्रवक्ता पुनाराम पोखरेल वहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ फेरि अर्को वर्षाईमा यस्तै विषयवस्तु र प्रसंगसहित उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते